Hello and good morning, everybody. You hear my voice? Uh, okay, first of all, uh, I must congratulate you on the aid of Fitr. Uh, I wish that your prayers and your fasts are all accepted by the uh, Allah. Um, if you have any questions uh, from the previous sessions or the uh, previous discussions, please first ask your questions. Okay, uh, in the previous session, uh, we started uh, the discussion of the Zachman Enterprise Framework. Um, Jalase Pishma Bahse Chachube Zachman Roshudu Kadi. Uh, the, uh, the Zachman framework uh, is a framework that you use uh, for documenting your IT platform. Uh, as you know that the Zachman uh, framework was uh, invented by John Zachman uh, in 1980 for IBM. Um, the the EAP I will explain the EAP I have uploaded the offline content of EAP I have I will uh, explain a little uh, in the online sessions as well. Um, so um, the framework uh, uh, tries to. Uh, borrow from business design principles in architecture and manufacturing and it is it is a way of viewing an enterprise um, 
So, uh, we have different perspective. This is a very important issue. In the Zagban framework, we have different perspectives and we have different components of an enterprise. So, different perspectives and different components of an enterprise. Uh, can anybody explain uh, what do we mean by different perspectives? Uh, okay, I want everybody to participate uh, in the discussions of the class, otherwise you will not receive your class participation points. So, I insist, please participate in the discussions, otherwise you will not receive your class participation points. دوستان دقیق کنین که مشارکت در مباحث کلاس، در بحث های کلاس، ضروری یا اینکه نمره مشارکت در کلاس را از دست خواهیم The question was, what do we mean by different perspectives of an enterprise? So, I ask you, manzurumun az didgah hai mutfabet dar yek sazman chist? Okay, I will talk about different perspectives um, in detail today. Man Embruz da Murde did go hoy mutfobet da dik sazman mufasal sovat hak. The main issue in enterprise architecture is that today. Uh, large organizations have difficulty responding to change. In other words, uh, large organizations lack flexibility. They don't have flexibility when we talk about uh, changing. So, uh, this is the main issue of today's enterprises and today's large organizations. And the reason for this, uh, for this lack of uh, flexibility, or the reason of this difficulty, is that the complex architecture of an enterprise needs understanding. See, I will under underline uh, 
uh, understanding for you, so you know that uh, we, we are put, putting focus on understand. The complex structure of the enterprise needs understanding. So, بنابراین ما مشکلی که امروزه در سازمان ها و ارگان های بزرگ داریم اینه که در که ساختار پیچیده نیاز به فهمیدن داره We also have components in different areas of, our, of an organization so uh, an organization is divided into different components is everybody following what I'm saying? So consider uh, this large box as an enterprise or an organization. This large box can be divided into different components. So you see I'm drawing smaller boxes within the large box. You see? These are the organization components. So, I repeat that this, this large box is the organization or the enterprise. In the Arvage, Mustatile Buzorgi Keman Keshidam, Amun Saz Monamun has. So, the large box is the enterprise, and the small boxes within the large box can be considered as the components of the enterprise. So, um, بنابراین <coughs> مستطیل بزرگ میشه به عنوان اجزاء سازمان در نظر گرفت دوستان حرفایی که من میزنم نیاز به ترجمه به عربی هم داره آقای حبل المتین شما نیاز به ترجمه هم داری
خب پس بنابراین وقتی صحبت از کامپوننتس یا اجزاء یک سازمان میکنیم یعنی اینکه ما یک سازمان رو یا یک ارگان رو داریم به یک سری قسمت های تقسیم باشه اگه نیازی بود آیه حبل المتین دارم بگیم so when we are talking about components we are dividing the enterprise into smaller parts these parts all consist uh, an, an organization consists of these smaller parts so we're, we're going to call these smaller parts the organization components uh, does everybody understand what I'm saying I will talk about, I will, uh, I will name the components of the enterprise uh, in the slides just now. Aaya Abdul Matin Zahiran, Tajman Nikhanishna. So, uh, as I said, we have different components uh, in an enterprise or in an organization, and the, the problem is that uh, these components are within the minds of uh, the employees, and the information is locked away within the minds but uh, they are not being made explicit um, so we have a very important information that are uh, that exist within the minds of the employees اطلاعات خیلی مهمی داریم در سازمان ها که این اطلاعات درون ذهن کارمندان به صورت زمینی وجود داره We have very important information uh, within the organizations or enterprises uh, that are locked away within the minds of the employees uh, or the business units but in this course we are intending to, to make these information explicit ما در این درس سعیمون اینه که این اطلاعات رو شفاف و آشکار بیان کنیم اینها رو از حالت زمینی خارج کنیم Does everybody follow what I'm saying? If you have any questions, please ask
Mr. Hablon Matin did the uh, uh, translation in the previous session. Uh, you, sh you should ask him. آقای حبل المتین ظاهران دوستان اصرار دارن که ترجمه به عربی هم داشته باشیم As I said we have very important uh, information that are within the minds of the employees The important issue is to make these uh, information clear So uh, the 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 main aim or the main purpose of the, the Zachman framework is to make these information uh, clear. Is to make these uh, information explicit. So as I said, the main aim of the Zachman Enterprise Framework is to make this information explicit. آقای حبلمتی شما میخواید ترجمه رو انجام بدید. این قسمت هایی که من فارسی میگم رو شما به عربی ترجمه کنید من به انگلیسی هم صحبت میکنم. So the آقای عبدالمتی صدای من رو دارید؟ بله صداتون دارم. خب گفتیم که ما یک سری اطلاعاتی داریم که درون ذهن کارمندان سازمان قرار داره که اینها رو ما میخوایم به صورت سریح و آشکار بیان کنیم. این اطلاعاتی که درون ذهن کارمندان هست رو ما باید آشکار کنیم. يقول نحن لدينا معلومات حول إدارة المشاريع سوف نوضحها بشكل وبالتفاصيل بهاي المحاضرة همين طور بقفتين كي يك سازمان بخش هاي مختلف داره كي ما باید در مورد اونها اطلاعات جمع بدهيم بخش های مختلف سازمان رو ما اصطلاح هم بهش میگیم کامپوننتس و كذلك قلنا ان الهيكليه للبناء او المؤسسه لديها بعض المكونات بعض المكونات والاجزاء الرئيسيه ايضا راح نقول لكم بها So, the Zachman framework uh, provides a mean of classifying an organization's architecture. Uh, 
چارچوب زکون یک روشی رو فراهم میکنه که شما میتونین معماری یک سازمان رو دست بندی بکنید اساسیات زکمن یوفرن نفرد ادا ادا للتصنیف خلی نگول اللی نقدر نمشی علیه لادارت المشاریع ماشی So we are intending uh, to classify an organization, uh, an organization or an or an enterprise's uh, arg uh, architecture. We are going to uh, model an organization's existing functions, uh, elements, and processes. Um, خب پس بنابراین وقتی صحبت از چارچوب زکمن میکنیم ما میخوایم از این چارچوب استفاده بکنیم که عملیات توی سازمان اجزای توی سازمان و کارهای توی سازمان رو مدل بکنیم مدل ساز نحن قلنا عن أساسيات زاكمن لكن نريد أن نستخدم أساسيات زاكمن في واقعنا اللي الموجود حاليا يعني من حيث العناصر والوظائف وأيضا البروسس يعني نقول معالجة الأمور anybody has any questions please ask your question اگر کسی سوالی داره لطفا سوال شما مطرح کنه اگه احد عنده استفسار سوال Ms. Marva, I did not say that the Zagban framework is complete as does not have any problem. We are uh, studying this uh, framework as the base. So, uh, as I said, we are intending to use uh, the Zachman framework to help manage the business change. Mikhaim as Chachub Zachman is the Fodu Bukonim, Baneke Komakonim, Karva Tejorat, Tavir Koneva, and it of Fazi. نريد أن نستخدم أساسيات زاكمان في إدارة المشاريع الرئيسية
I said, uh, the Zagman framework helps to um, bring flexibility to the enterprise uh, in the case of change, if you need to change. Because uh, I said in the previous sessions, in the previous discussions that we had, uh, the businesses change all the time, as, and this this change happens uh, every time and every second. And you need to have a flexibility within your enterprise. Ham turke, tablan ham goftan ni ke ma tagiratu dar kar va tejaratu mun dari. Yani in tagirat har lahze dare tam. Masale ki hasi ni ke payat. سازمان بتونه در مقابل این تغییرات انتاف پذیر بشه بزرگ تما قلنا سابقا عن تغییرات المستمرة في مجالات الاعمال و كل الاعمال خلي نقول يقول فا يعني ادارة المشاريع او شخص اللي يدير المشروع لازم عنده هاي التطورات اللي جاي تحدث ب يعني يعني بشكل واسع ونواكب الحداثة كما قلنا سابقا Uh, you see, the experience that brought this uh, idea to Zachman's mind is the experience of how uh, complex uh, products like airplanes and buildings, um, how, how they can be managed within change, how they can be managed when change happens. So, uh, this idea was brought to Zachman's mind by complex products uh, like airplanes and buildings. Ide in Mored, the Zen Aray Zakman, as Mahlot Pichide, Mesle, Hava Pema, Softman Ha, Recit Kichijuri Mitunan, Dam Mogavele, Tavirat, and it all has English. المسعه اللي سالها زاكمان في رسم هاي التجربه شلون يعني امور اللي صعبه اللي يختارها مثل الطيران والبنايات وغيرها في ادارتها So, this uh, framework can be used by information uh, systems architectures and uh, can be also used by system analysts and database designers. As you see, I'm underlining the, keyword, underlining the keywords for you that you can focus on them. Uh, but uh, uh, you, sh you should consider that John Zachman has stressed that this can be extended to the entire enterprise uh, architecture and uh, is not restricted only to system, to information architecture. Masalik about in Jobesh Eshorebeshe Ilike Aroy Zakman Takit Kardeke Ma as in short to Dar. کل سازمان میتونیم استفاده بکنیم در کل سازمان میتونه توسعه پیدا کنه این چارچوب و فقط محدود به 
معماری اطلاعات نیست مسئله اللي اللي ذات ما ذكر هاي يقول يتم تأكيد ان الاساسيات تستخدم في كل المشاريع وفي كل ادارة المشاريع وكل هيكلية مشروع في كل شيء يدخل اساسيات ذات ما Please ask your questions if there are any. I guess so. All he has, I guess if he has, I guess most likely has begin. Matraqa. If there is any question or question or anything that is not clear. The, the Zachman framework, the Zachman Enterprise framework, uh, focuses on the enterprise architecture, not in project management. Chachub Zachman bar rui me'mari sazman ta'kid dare, yani inke ma chijuri معماری سازمان رو نمایش بده بگون خطت العمل لذا ذات ما تستطيع استخدام معلومات في النظام الهندسي لكن بشكل واضح واسع العفو تعتمد على تحليل النظام وقاعدة البيانات المصممة من قبل ذات ما So, as I said, uh, I will uh, repeat, enterprise architecture is the process that we use to make uh, explicit representations of enterprise operations, resources, and functions. I'm talking about معماری سازمانی استفاده میکنیم یعنی در واقع معماری سازمانی روالی هست 
که استفاده میشه برای اینکه ما یک سری نمایش های آشکار و واضح از عملیات و منابع سازمان داشتیم والعمليات تستخدم بواسطة رجال الأعمال اللي هو إحنا لتوضيح العمليات اللي تصدر وبشكل كامل بدل من اعتماد على المعرفة الفردية إلنا كما قلنا في المعمارية سابقا So we should not rely on implicit notions. We should only present explicit representations. تأکید می کنم که ما بر روی اطلاعات زمینی و نمایش های زمینی نباید تکیه بکنیم و باید حتما اطلاعات و نمایش های آشکار و بازه کما قلنا نحن نؤكد ان بشكل كامل لا نعتمد او من اعتمد على المعرفة الفردية للأشخاص علما للمعلومات آیا مطالبی که گفته میشه برای همه واضح هست؟ Is uh, the discussions and the uh, topics Are the topics and the discussions that I'm talking about clear to everyone? جاي تفضل في دكتور واضح للجميع Uh, let me uh, explain uh, enterprise architecture in one other way that I think uh, will be uh, beneficial. Uh, enterprise architecture focuses on understanding what happens within the individual manager's heads. Maria Sazmani Tamar Kozmikone Baru Inke. چه اطلاعاتی درون ذهن مدیران هست و سعی میکنه اون اطلاعات درون ذهن مدیران رو به صورت آشکار و واضح بیان ترکیز علی المعلومات اللی موجوده اندی المسئل
So, the Zachman Enterprise uh, framework is represented by ZIFA. ZIFA is an institute uh, that was created by, by John Zachman. And uh, so, so, the Zachman Enterprise framework is uh, represented by this uh, organization. چارچوب زکمن توسط یک ارگانی به اسم زیفا ارائه شد که این, این ارگان زیفا هم توسط آقای جان زکمن تحسیز شده اساسیت زکمن اتواز سکت بی قاعدة خلينا نقول أساسية وبوضوح يعني بتطور وسط قاعدة زيفا اسمها أيضا من منو من زاكمان ماشي As I said, the ZIFA uh, organization, which is the Zachman, ZIFA stands for Zachman Institute uh, for Framework Advancement. As I said, the ZIFA organization was established by John Zachman. Man, in Rubaiyat Taqid Bokonam ke. چارچوب زکمن یک استاندارد نیست نحن یجب ان نوضح امر انو اساسیات زکمن هو شون بقوله نمو فرد شی اساسی لیداره مشروع Um, I must insist on this issue that the Zachman framework is not a standard and there are similar enterprise frameworks that, has, that have been derived from the Zachman framework and consider the Zachman framework as the base for their framework. So there are lots and lots of enterprise frameworks that have been derived from the Zachman framework and consider the Zachman framework as the base. خیلی چارچوب های دیگه هستش که در واقع از چارچوب زکمن برگرفته شدن و پایه و اساسشون چارچوب زکمنه. يوجد كثير من الأساسيات لكن الأساس الأهم اللي يعتمدون عليه على أساسيات زاكما
So, uh, for example, the Federal Enterprise Architecture Framework is based on Zachman. به عنوان مثال چارچوب فدرال که اینجا من زیرش خط میکشم پایه و اساسش بر روی زکمم هاي واحدة من المشاريع أو أساسيات اللي تعتمد البيسنج مالتها الأساس مالتها تعتمد على من على أساسيات زاكمان اللي راسم جواها خط So I insist that the Federal Enterprise Architecture Framework is based on Zachman. The other, the other example is that the Open Group uh, Architecture Framework or TOGAF is also based on Zachman. Hamchenin Chartube TOGAF, ke bot mi binin man daran zirish khat mi kesham ha, bar paye Chartube Zachman. وكذلك أساسيات توجا أيضا تعتمد على أساسيات زاكمان إذا اللي جار جواه الخط ماشي. We're going to talk about these frameworks at the right time, but I'm just saying I'm I'm just mentioning these as simple examples. And we will talk about these uh, frameworks uh, later on in the course. من فعلا دارم در حد مقدمه هم مثال دارم به اینها اشاره می کنم و سعی می کنم در مورد اینها در درس های بعدی حتما توضیح بدم. اليوم احنا جاي نتحدث لكم بشكل هنقول مختصر ويعطيكم فقط رأس المعلومة. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية أكثر يوضح لكم حول هذين الأمثلة. Another example is the DODAF framework, which I will underline just now. DODAF um, stands for Department of Defense Architecture Framework. Um, DODAF is also uh, based on Zachman. So you see, there are lots and lots of frameworks that are based on Zachman and, and rely solely on the Zachman framework. مثال دیگه ای که باز من باید اینجا نو نو دی ور نات بیفور بیفور زکمن توگف اند اف ای ای اف ور نات بیفور زکمن آی دونت نو ور یو گت دیز انفورمیشن فرام خب مثال دیگه ای که میشه زد اینه که uh, اینه که دو دف بر بر پایه زکمن بوده دو دف هم مثال دیگه یه که پایه و اساس بر روی زکمن المثال الثاني اللي نذكره لكم ونوضحه هو دو دف ايضا استقر واتحيكل على اساسيات زکمن آقای عبدالمتی من یه نفر میبینم که تو چت پی داره میگه که توگف و FDAF قبل از زکمن بودن من نمیدونم اطلاعاتون از کجا میارن 
اطلاعاتشون اشتباه اول زکمن ارائه شده و بعد اینها ارائه شده من نمیدونم چرا اصرار دارن که بگن که توگف و اف ای ای اف قبل از زکمن ارائه شده فعل بال بالكاونت الموجود انه زکمن هو جاي من بعد الدوداف و هذاك الثاني توگال يقول لا هاي المعلومات اللي عندكم خطا زاكمان هو قبل هذول كلهم مطروح So the Zachman framework provides a consistent and systematic way of describing an enterprise. Um, th this framework uh, pr provides a very good way of describing an enterprise. You can use this framework to describe your enterprise very, very clearly and very Uh, explicit present uh, present a very explicit representation of the enterprise. So, ma azin chachu mitrin estefade bokonim baran ke yek ravesh systematic va mandigar estefade mikonim baray tosif sazman baray nishan dadan sazman. الفريم وورك ما ذاك من يوفر لنا محتوى في اساسيات وطرق النظام لتوضيح المشروع ويدخل ايضا وين قلنا قبل يدخل في المنظمات الكبيره في المشاريع القويه او الكبيره خلينا نقول So we use this framework to uh, to describe an enterprise, describe an organization, and uh, it has been used in very large organizations such as Volkswagen, General Motors, uh, Bank of America, Bank of America, and Health Canada. جالب بدونیم که اینجا شرکت‌های خیلی بزرگی از چارچوب زکمن استفاده کردن. برای اینکه سازمان های خودشون رو توصیف کن. طیف انه شرکات الضخمه الكبيره استخدمت اساسيات زاكمان لادامه مشاريعها. ماشي؟ As I said, uh, this framework has been used in very uh, uh, well-known companies such as Volkswagen uh, and General Motors. Ham turki goftam shirkatay khili khili bozorgi menes mesle Volkswagen va General Motor va Bank America o Help Canada az in chachub estefade kardan bari tosi. اگر سوالی دارین من یک دو دقیقه بهتون وقت میدم سوالاتتون رو در این یک دو دقیقه بپرسید. یگو تما قلنا انه الاساسی ذاك من دخلت في مجالات ومشاريع كبيره جدا من امثال هل فوكس واجن والجنرال موتور وايضا البنك اوف امريكا اللي مصارف امريكا وكندا ايضا بالامور الصحيه اكو احد عنده استفسار سؤال من دقيقة دقيقتين يعطيكم مجال اسئله
سو بنابراین میبینیم که خیلی چارچوب زکمن خیلی چارچوب پرکاربردیه خیلی چارچوب مهمیه خیلی چارچوب معروفیه که شرکت های بزرگی مثل بولسواگن و جنرال موتور از این چارچوب استفاده کرد So you see that uh, the Zachman framework is a very good example. It is a very known, uh, very well-known framework that um, famous companies like um, Volkswagen and General Motors have have used this framework uh, for their enterprise architecture. Zachman, kullish, kullish, و معروف بحيث انه مشاريع الكبيرة من امثال بوسواجن وغيرها يعتمدون على اساسيات ذات مال So, um, let me uh, talk about a little bit more about the framework and uh, enter, the, enter the details of uh, this framework. Does any name that we have to talk about the Josiah in Chachu Boham? We start so bad, Bokoni. ببینین ما توی در واقع طراحی و طراحی اطلاعات و مدیریت سطح‌های متفاوتی داریم مثل سطح کاربر، سطح طراح، سطح مجتمع و سطح سازنده. پس ببینین سطح‌های مختلف داریم. اليوم شوي نتكلم عن أجزاء وأساسيات زاكمان حيث الواقع يدخل في رسم الهيكلية وتحديد العناصر وغير من الأمور اللي يدخلها في كافة المشاريع So, uh, technical com uh, communicators are closely involved in information design and management. Uh, and this information design and management can be at, at the different levels, such as the user level, the designer level, the, integrated, the integrator level, or the builder level. So, we have different uh, levels. در حال حاضر آنالیزگرهای بیزنس کسایی که بیزنس رو آنالیز میکنن کسانی هستند که بیشترین سرویس معماری سازمانی رو دارن ارائه میکنن پس آنالیزگرهای سرویس در حال حاضر بیشترین خدمات معماری سازمانی في هذا الوقت اللي يستخدمون يعني اللي أكثر استخداما لأساسياته اللي يرتبط بشكل قوي ودقيق في تصميم المعلومات وإدارتها أيضا
So business analysts are currently providing enterprise architecture frameworks. These are the main providers of these services. Um, پس ببینیم ما باید یک شناخت خوبی از بیزنس داشته باشیم برای اینکه بتونیم از چارچوب معماری سازمانی استفاده بکنیم باید یک شناخت کاملی از بیزنس و سازمان وجود داشته باشه تا دا بتونیم در واقع معماری سازمانی براش ارائه کنیم یک سند معماری سازمانی براش ارائه کنیم یجب ان نعرف به ای حال اعطاء معرفت المعلومات بشکل دقیق و تحلیل الاعمال Is everything clear? Does everybody understand what I'm talking about? If you ask, if you have any questions, please ask your questions. آیا مواردی که من میگم واضح هست؟ آیا اشکالی وجود داره؟ آیا سوالی ابهامی هست؟ واضح کل شی شباب بنا. اگر واحد عنده استفسار شی پس ببینیم چارچوب زکفن رو به طور کلی ما میتونیم به صورت یک سری سوالات مطرح کنیم که جواب این سوالات رو ما باید براش پیدا کنیم در واقع جواب این سوالات رو وقتی میدیم انگار داریم همه چی رو آشکار و واضح بیان میدیم بالواقع اساسیات زکمان يدخل في كثير من المجالات وهذا يطرح لنا او يثير عندنا طروحة عدة اسئلة لمنو لادارة المشاريع حول اساسيات زاكمان فعلما نجاوب هذه الاسئلة راح نحصل على الاساسيات ونحصل على هيكلية العمل كامل So, uh, the, Z the way that the Zachman framework is structured, uh, we are, we're uh, considering the Zachman framework as a list of questions, as a list of uh, uh, explicit questions, and we are trying to provide an answer for these questions. So, you see that the Zachman framework presents clear answers for these questions.
Now we're going to talk about uh, how the Zachman framework uh, works. Uh, we are going to talk about how to uh, represent the Zachman framework. در حال حاضر ما میخوایم حالا صحبت بکنیم در مورد اینکه چگونه چارچوب زکمن کار میکنه یا به عبارتی میخوایم صحبت بکنیم در مورد اینکه چگونه چارچوب زکمن رو نماییم یه ها در وقت نسأل کیفیت عمل اساسیات زکمن او طرق استخدام عمل اساسیات زکمن The important thing that you should know is that uh, you represent the Zachman framework uh, as a table. So it is represented visually and it is represented as a table or matrix. Pas pas bad inro khub bedunim ke baraye namayesh chachub Zachman be surat tasbihi ma az yek جدول یا یک ماتریس استفاده می کنیم که بهش می گیم ماتریس زکمن یجب ان نعلم على تمثیلیت اساسیت تمثیل اساسیات زکمن و العمل بها من خلال هذا الجدول اللي موضح ان اساسیات عمل زکمن پس این ماتریس ما یا این جدول زکمن یک تعدادی ردیف داره و یک تعدادی ستون داره و از برخورد این ردیف ها و این ستون ها یک تعدادی سلول تشکیل جدول او ماتریکس زاتمان يتكون من صفوف واعمدة هذه الصفوف والاعمدة بشكل متسلسلة بشكل لنا اساس خلينا نقول لعمل زاتمان so the, the, Zachman, uh, the Zachman framework matrix or the Zachman table that I just talked about uh, is consisted of a set of columns and a set of ro rows and you see when you follow each column and each row uh, you have a cell so the matrix is consisted of uh, of of a set of cells and you put a unique model within each cell پس ببینین جدول زکمن یا چارچوب زکمن از یک تعدادی سلول تشکیل شده که این سلول ها رو ما درون هر سلول یک مدل قرار میدیم جدول زاکمان او ماتریکس زاکمان یتکون من عده خلايا و هذه الخليه تكون لمدل واحد یعنی مدل فرید واحد فرید من نوع هیچ خلی نگو Yes, you must, you must fill all the cells of the 
Dachman Matrix. Uh, if anybody has any questions, please ask your questions. I got Kasi so all it are that's all about. أبو أحد عنده سؤال أو استفسار؟ can take a 15 minute break and come back after the 15 minute break. اگر هم موافقا یک 15 دقیقه استراحت کوتاهی داشته باشیم. استراحه و تم آقای عبدالمتین من تشکر میکنم از شما با وقت ترجمتون خیلی زحمت کشیدیم ممنونم من ممنون از شما لطف دارین در خدمتون
if you have my voice and if you all agree we can continue our session اگر صدای من رو دارین و موافقین میتونیم بحث رو ادامه بدیم You can change uh, the framework according to your uh, organization or according to your enterprise. It depends on the enterprise. It, it, I mean that you can you can change the uh, framework uh, in the way that you need it. Did you receive your answer? Is everybody present to continue? You all agree to continue? Are you having more? For us, think about it. Father, let's see. Inshallah, the meeting. So as we said, the Zachman Enterprise Framework is consisted of a set of cells that you should put each model in each cell. And each model is a representation of the enterprise. Hamtur ki goftim dar vaqe matris Zachman tashkil shude az yek tedadi cellul که باید درون هر کدوم از این سلول ها یک مدل قرار بدیم که یک نمایشی هست از سازمان قبل قلیل حول جدول زکمان و استخدام اساسیات حیث تکمون من عدد خلایه های کل خلیه نقول إلها فرد وظيفة معينة تستخدم.
So this is the Zachman matrix. In matrix Zachman and بسیار بسیار فهمیدن این matrix مهم هست و من تأکید می کنم که در این قسمت از درس حتما توجه ویژه داشته باشیم که اگر اشکاری دارین حتما بپرسید جدول المنظر امامنا هو ماتریکس زاتمان كلش كلش مهم اي خطوه بخطوه راح يشرحها الدكتور اي ملاحظه في كل خطوه متفهموها راسا سالو لانه كلش مهم As you see, this matrix is consisted of a set of rows and a set of columns. همونطور که می‌بینیم این ماتریس تشکیل شده از یک تعدادی سطر و یک تعدادی ستون که الان ما می‌خوایم در مورد سطرها و ستونها مفصل صحبت تكلم عن عمل كل خلية وأعمدة والصفوف هذه المصفوفة. In the columns of this matrix, we have different components of the enterprise. You see, the first column is what, the second column is how. The third column is where, fourth column is who, fifth column is when, and the sixth column is why. So, we have different components. You see what is equal to data, what data we have in the enterprise, how refers to function, how we change the data in the enterprise, where denotes the network of the enterprise, who denotes the people within the enterprise, when shows the time of the different events of the enterprise, and why shows the motivation of the enterprise. Dar sutun haye in matris ma ajzae mukhtalif sazman ro darim که می‌بینیم بالاش نمیشته what, how, where, who, when, why المصفوفة الموضحة أمامكم تحتوي على عدة أعمدة كل عمود مسؤول أو مختلف عن العمود اللي بصفة خلينا نقول محتوى اللي هو أول واحد إذا شوفوه مكتوب عليه what ثاني how الثالث وير وهو ووين وواي Now we're going to talk each column uh, we are going to talk about each column and we're going to discuss the details within each column حالا میخوایم دونه دونه در مورد هر کدوم از این ستون ها صحبت کنیم What داده های درون سازمان رو نشون میده یعنی ستون اول که میشه وات یا چه در واقع داده های توی سازمان رو به ما نمو مفصل العمود الاول اللي هو وات یعنی ماذا يسأل عن الديتا البيانات وما هي البيانات المعطات لنا The second column is how. This column denotes the functions within the enterprise. In other words, this column talks about the functions that change the data. 
we're talking about the processes within the enterprise that tend to change the data. در ستون دوم که می‌بینی نوشته how خب یعنی چگونه ما در مورد عملیات درون سازمان صحبت می‌کنیم. فی العمود الثاني اذا تشوفوا مكتوب how هاي مسؤول عن وظائف المؤسسه او الاداره يعني how تسال عن الوظيفه function As I said, and I uh, repeat this uh, sentence because I think this sentence is important, uh, the functions or the processes within the enterprise change the data of the enterprise. The functions or processes change the data. Pas banabarim mishe goft ke amaliyat va process haye darun sazman داده ها رو تغییر میدن ما تو این ستون میخوایم در مورد همین عملیات صحبت راح نتكلم لكم حول العمليات المعطاة وكيفية معالجتها اللي راح نتكلم بها بهذا العمود الموجود Is everything clear? Does everybody understand what I'm saying? آیا همه چیز واضحه؟ آیا سوالی وجود نداره؟ واضحه شباب، اكو شي عندكم غموض بيها؟ The how column, as I said, shows the processes or the functions within uh, the enterprise. Shows the functions within the enterprise. What processes are done within the enterprise, how the data are changed within the enterprise. Okay, I'm going to talk about the third column of the Zachman matrix, which uh, shows where. Where denotes the network of the enterprise. Where are the different parts of the enterprise located? You see, this, this column shows how we connect the different places within the enterprise. ستون سوم که میبینیم بالاش نوشته ور ور همون شبکه سازمانه در این ستون ما شبکه سازمان رو به دقت نمایش العمود الثالث اللي هو ور يتكلم عن النتورك النتورك الشبكه شبكه المؤسسه وكيفيه اتصالها في هذه المؤسسه So, as I said, and I uh, repeat as I've done in the previous columns, um, you should show how you're connecting different locations of your enterprise in this column. در این ستون شما نشون میدین که چجوری بخش های مختلف سازمان رو از طریق شبکه دارین به هم وصل میکنین یا به عبارت دیگه دارین دقیقا جزئیات شبکه سازمان رو توی این ستون نمایش میکنین 
العمود راح يوضح لنا كيف ترتبط او يكون ارتباط بين اجزاء المؤسسه مع بعضها Now I'm going to talk about the fourth column. You see, the fourth column is the who column. Uh, as the name of this column denotes, uh, this column shows the people within the enterprise. Um, the people that work in the enterprise. And we show the workflow model in this column. Uh, همطور که میبینیم uh, در ستون چهارم که اسمش هست هو ما uh, افراد درون سازمان رو توی این ستون uh, نمایش میدیم پس در واقع ما توی این ستون داریم uh, در مورد افراد درون سازمان صحبت میدیم الرابع اللي هو هو راح ياخذ بين ارتباط او معرفه الاشخاص people ماشي so i think we should Uh, talk about a very important issue that has just come up right now is that uh, when we are talking about enterprise architecture um, you should focus on people as well you should not focus only on software and hardware and your network you should also consider uh, the people بروز کرده که ما به نظرم باید در موردش بحث کنیم اینه که ستون چهارم در واقع داره به یک نحوی بیان میکنه که درون سازمان فقط نرم افزار و سخت افزار و شبکه مهم نیست بلکه افراد درون سازمان هم مهم هم برای بحث آیتی برای بحث زیر ساخت آیتی الرابع نتكلم عن الاشخاص المهتمين مثلا هنقول سوفت وير وهارد وير لا يتكلم عن ماهيه كل الاشخاص اللي موجودين في هذا المشروع يعني العمود الرابع يتكلم لنا عن افراد واشخاص اللي موجودين بالمشروع بشكل كامل Yes, the who column uh, represents the people within the enterprise and how they are related uh, in the enterprise with each other. It, all, it also shows their connections with each other. Yes, the major people within the enterprise. We're talking the people that are playing a major uh, playing a major role within the enterprise. خب سوال میکنن که میگن ستون سوم و چهارم رو دوباره تکرار کنیم. ستون سوم که در مورد شبکه مؤسس صحبت میکرد در مورد شبکه سازمان صحبت میکرد و اینکه چجوری ما بخش های مختلف سازمان رو به هم وصل میکنیم ستون چهارم هم در مورد افراد سازمان صحبت میکنه نسبه للعادة عمود الثالث الوير تتكلم عن شبكة المؤسسة وكيفية ارتباطها بين الاجزاء 
يعني شلون نرتبط عن طريق النتورك باجزاء المؤسسه هاي العمود الثالث اما بالنسبه للعمود الرابع اللي هو يسال عن افراد واشخاص اللي موجودين في هذه المؤسسه ماشي اللي طلبوا اعاده Okay, now I'm going to talk about the fifth column. The fifth column talks about when and shows the time of the major events of the enterprise. What are the major events uh, that happen? We show the timing of these major events because you need to schedule for these major events. And this uh, column helps you in scheduling for these ma major events. Um, ستون پنجم که میبینیم بالاش نوشته ون در واقع این ستون داره رخدادهای مهم زمان رخدادهای مهم رو درون سازمان نشون میده اسفل العمود الخامس اللي هو وين يسأل عن الوقت انجاز او وقت انجاز هذه المؤسسه للاداره الوقت اللي تستغرقه ماشي سازمان باید برای رویدادهای مهم از قبل برنامه ریزی بکنه تا بتونه جوابگوی نیازها در این روزهای رویداد مهم با المؤسسة يجب عليها أن يعني عندما تنسأل طرد سؤال عن الوقت عندها وقت لإدارة مشروع ولأي شيء أكو طرد وقت محدد لهذا الشيء أي حبل المتين يك توضيحي ببعض شوابدين كي تعداد زيادي از دانشجوان هستن كي فقط لاغين کردن في السيستم و هیچ فعالیتی تو کلاس ندارن اینها در واقع نمره کلاسیشون رو از دست خواهند داد من تقریبا هر جلسه دارم اینو تکرار میکنم من تشکر میکنم از کسایی که تو کلاس مشارکت میکنن و در بحثا شرکت میکنن ولی یک تعداد زیادی هم هستن که اصلا مشارکت در کلاس ندارن این تذکر رو حتما بهشون بده شباب يقول اكو هواية من الاخوة والاخوات بس مجرد مسوين دخولية من دون مشاركة من دون تعليق من دون اي شيء يقول طبعا قام مشاركاتنا وهاي غيرها الها ترد درجات فيرجو من الجميع المشاركة لان بس مجرد دخول ما راح لا يحصل على درجة ولا اي شيء فالكل خلي تشارك اي معلومة عندك اي استفسار اي شيء عندكم تقدرون تسألوا او تشارك At the beginning of uh, this uh, course, I insisted on this, that we are trying to design a platform that helps the enterprise reach its main goals and motivations. You see the sixth column within the uh, Zakman matrix shows the motivation. Uh, so we are focusing on motivation when, when we are designing the IT platform and this is why the sixth column which is uh, labeled as why or motivation shows the motivation of, these, of this enterprise. Shishomin, Sutuna Matrix Zakman, we believe that 
در واقع داره در مورد وای صحبت میکنن یا چرا در واقع این ستون داره انگیزه ساز العمود السادس اللي هو واي يتكلم عن أهداف الأصلية للمؤسسة في الواقع عن سبب أو أهداف المؤسسة ماشي ممكن ما میخوایم یک پلتفرم آیتی یک زیرساخت آیتی درست کنیم که سازمان رو به اهدافش نزدیک میکنه میخواد کمک کنه که سازمان به اهدافش برسه به خاطر همینه که ما یک ستونی به اسم انگیزه یا اهداف توی ماتریس زکمن قرار که در واقع اهداف سازمان اهداف الاصليه لاداره المشروع في ابتداء المحاضره فالشيء الاساسي اللي يساعدنا هو العمود السادس خلينا نقول اللي يتكلم عن اهداف المشروع If you have any questions or if you think that uh, there are some parts or issues that needs more uh, discussion and needs to be more clear, please ask your question. Agar so all you are in your opinion, can you ask me as can you ask that it was easy to stay that way? Sure. Do you have a question? Are they a challenge? السلام عليكم أستاذ محمد إذا تسمعني أستاذ محمد استاذ محمد حبل المتين اذا تسمعني معكم واضح واضح استاذ استاذ بس سؤال اذا امكن ترجمه للاستاذ اذا صمم المشروع مالتنا حسب نموذج زاكمان وحسب الاساسيات اللي هو خلاها هنا النموذج مالتي راح يكون امن يعني مصفوفة زاكمان أو زاكمان فريم وورك يعتبر آمن هذا الشيء لو لا دكتور جان يمكن أز دوستان سؤال ميدان كي أجي يك أورغنزيشن يك سابك خود زکمن درست کنیم یه 
کرتے ہیں یہ پلاننگ یا یہ یعنی به قول خودمون همین میتونیم رو همین ماتریکس یعنی امنی داشتی باشیم یا یه چیز اساسی باشه برای خودمون بله ببینید شما اصلا یکی از دلایلی که زکمن این مورد استقبال قرار گرفته به خاطر اینه که به جنبه های مختلف ارگانیزیشن خیلی داره دقت میکنه البته معماری های کامل تر از زکمن هم هست ولی چارچوب زکمن رو شما به عنوان فریمورک پایه میتونید به طور عمومی در نظر ایگو نام نگذار این گول علیه آمین میه بلمیه و هو یعنی من خلال ما اخذنا هذا الماتریکس یعنی يدقق مكافة تفاصيل بالرغم من وجود عدة مشاريع او عدة مصممين لهكذا يعني اساسيات لكن ذاك ما نخلي نعتبره فر شيء اساسي واكثرهم فائدة في المشاريع ممنون 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 خب حالا uh, let me talk about the roads میخوام در مورد سطرها صحبت بکنم خیلی این قسمت درس مهم دقت ویژه ای داشته we are considering different views of the enterprise you see there are different people in the enterprise and different views should be considered in this framework ما در سطرها دیدگاه های افراد مختلف و از مدیران بالا تا کارمندان پایین در پنج سطر در نظر می حول اقامة مشروع راح نتكلم عنها بالصفوف اساسي پس در سطر بالا دیدگاه مدیر ارشد سازمان قرار میگیره و به تدریج همینطور که میان پایین میشن کارمنده های پایین دستی سطر الاول يتكلم عن المسؤول الاساسي لاقامة المشروع پس بنابراین هرچی از سطر اینجا, اینجا مهمه پس بنابراین هرچی از سطر بالا به سمت سطر پایین سطر های پایین حرکت میکنیم جزئیات بیشتر میشه در سطر های پایین در سطر بالا جزئیات کمتره ولی در سطر های پایین جزئیات به تدریج بیشتر میشه بول من السطر الاعلى الى السطر الاسفل اللي هو اخر شيء راح تبدي اكثر تجزء اكثر معرفه اكثر ندخل باجزاء المعرفه للمشروع يعني اول سطر اقل تفرعات من السطر الاخير ماشي سطر اول میشه سطر مدیر ارشد یا پلنر سطر بعدی میشه سطر اونر یا مالک سطر بعدی میشه طراح یا دیزاینر سطر بعدی میشه بیلدر و سطر بعدی میشه کسی که اجرا میکنه یا ساب کانترکتور سطر الاول يتكلم عن المدير او المنفذ الاساسي سطر الثاني راح يتكلم لنا عن المالك لهذه المؤسسه الثالث راح يتكلم لنا عن الديزاينر او الطراح او المصمم الثالث او الرابع يصير عندنا عن سطح البناء اللي راح يقوم المشروع بالبناء مالته او هيكليته
هو بالاخير هو الزبون خب خب برای این جلسه کافیه ببینین اگر سوالی دارن مطرح کنن در زمینم یادآوری کنین که من فایل هایی رو هم با همین شیوه توی سامانه آپلود میکنم که بهش دقیق عند استفسار ملاحظه او اي شيء يعني اللي هنا انا وانتهت المحاضره also frameworks that do not rely on Zachman but there are lots of frameworks that also rely on Zachman uh, so ببین چارچوب هایی هم هست که اساسشون Zachman نیست و بر پایه اساسشون چیز دیگه است ولی چارچوب های زیادی هم هست که پایه شون اساسشون زکمنه این هم باید در از زکمن لیکن اول اساسیات وضعت این البیسینگ هو زکمن و لی خنگور اکفه هن هو زکمن ببینیم سطر سوم بره سطر تراح رو نشون میده و سطر چهارم داره در مورد بیلدر یا سازنده صحبت السطر الثالث يتكلمنا عن البناء السطر الرابع يتكلمنا عن الديزاينر اللي هو اكثر تفرعات من السطر القبل يعني كل ما نتقدم بالتفرعات كل ما نروح للسطر الاخير خلينا نقول يصير اكثر تفرعات من القبل نصفل قبل العرض. I will see you all uh, the next sessions. Uh, I will see you all in the next session, and uh, I hope you have. A great day. Um, I'll see you soon. Khuda Hafiz. Hamar jalasay bad nimi nam be file hoyam ka upload nukaram dekat dekamam. Khuda migahdar ham.